。一位女演员走过十七年的荣光，她的人生注定不凡。本命年的她面临着什么危机？有人说，比赛是走向成功的捷径。那么，在八五花中，唐嫣凭一档综艺获得如此成就，又是何种境遇？热依扎凭一脚夺飞天奖，她的才华究竟有多惊艳？赵丽颖绯闻满天飞，为何总是她成为焦点？让我们抛开这些猜测，来看看她的一句台词：“我知道希望非常渺茫，但我还是想争取一下。人不都是从无到有的吗？”这句话道出了一位女演员的努力与奋斗。与北电的大秘密、北舞的诗诗不同，中专毕业的她走过了一条什么样的路？她曾经的梦想是成为空姐，为什么家人却不以为然？她又是如何迈向演艺圈，接受人生的挑战？每个人都有自己的痛苦，她的痛苦又是什么？龙套中，她为何躲闪镜头？是因为羞愧还是自卑？遭受他人的指责与鄙视，她如何坚定的走下去？她又是如何蜕变，成为观众喜欢的女演员？她的外貌成为了她的困扰。那些瓜子脸、柳叶眉的女演员们，是否也曾像她一样为了事业努力？赵丽颖，她的奋斗与坚持到底能带她走向何方？当世界对她冷嘲热讽，她如何用自己的方式回击？是的，她是那个在无数人眼中的丑小鸭，但她却用自己的努力一步步走向成功。那么，当危机来临，她又将如何应对？她的未来将如何书写？在娱乐圈的巅峰，成功往往伴随着风波，跟去年一样，王炸弟弟王一博从开年已经苦战到了现在。那么，这个本命年，赵丽颖。将如何应对舆论的抨击、传闻、风言绯闻？当他们纷至沓来，他的心里又有多少难言的委屈？曾经的他，为了掩盖这些不堪的往事，不知痛苦了多少次。可是这些往事终究还是被翻出来了。他会如何面对批评、质疑、毁谤这些无情的话语？是否也曾击破他的坚强？经历过风风雨雨，他还能保持初心吗？会不会让悲伤与不安吞噬他的信念？当世界变得越来越残酷，他又将如何找到自己的方向？我们总说娱乐圈是个江湖，谁能？在其中笑傲风云，赵丽颖她是否能在这个世界继续追求自己的梦想？不管未来有多少风波等待着她，她的信仰和勇气又能燃烧多久？那一刻她是谁？一个瞬间蹿红的新星，还是一个被世俗观念困扰的农村姑娘？她活在非议里，但她到底犯了什么罪？是来自农村的出身，还是曾经的伙伴变成了敌人？是什么让一个出身农村的女孩子居然能勇敢的在娱乐圈崛起？到底是哪种力量让她在演艺生涯中一路走来披荆斩棘，毫无？畏惧，他遇到了拦路虎，可那么多年过去了，为何从未有过所谓的实锤？是谁在背后操控一切，将他推向风口浪尖？他选择了拒绝，他选择了忠诚，但他到底放弃了什么？是一个更大的舞台，还是一个可以改变他一生的机会？他在那些黑料中挣扎，他在那些诋毁中痛苦，他为何从未出声反击？是因为他认为自己还不够强大，还是他对这种无理的攻击已经感到无可奈何？他身上的标签越来越多，越来越难以启齿，但他为何还能在？在这片演绎的海洋里迎风破浪，他选择了用实力说话，他选择了坚持到底，但他付出了什么代价？是青春年华，还是挚爱的友情？他是赵丽颖，一个被世俗观念困扰的农村姑娘，一个勇敢的在演艺生涯中奋斗的女演员。他用自己的勇气、毅力和才华，证明了自己的价值，也证明了一个人的出身并不是衡量成功与否的唯一标准。那么，当我们回头看待这一切，我们是否应该反思我们的偏见和成见？我们是否应该重新？审视这个世界，给予更多的理解和包容。是什么让一个农村女孩在演艺圈闯出名堂？是如何走过那么多风雨，才成为收视年冠的女主角？那个二零一三年的她是如何一举成名，从此被全国熟知？当人们将她称为话题女王的时候，她心中又是怎样的苦涩？那些非议与流言蜚语，她又是如何扛得住？从未有过一丝的倒下。那个蜡笔小球到底为何要将赵丽颖描绘成朝阳薇姐？这背后隐藏了什么样的秘密？还有那位。英雄不怕出身低的狗仔，他究竟是如何看待赵丽颖的？而前经纪人郝如，他口中的捧他上位，真相究竟如何？他为何要如此做文章，散布黑料？赵丽颖这一路的成长背后，到底有着怎样的波折和坚持？为什么他能在众多明星中屹立不倒，成为收视年冠的女主角？他的农村出身，为何成为人们攻击的对象？是什么让他从不听不看，不管外界的恶意？他究竟是如何用实力证明自己，才成为现在这个我们熟知的赵丽颖？每个人。人都有一个属于自己的故事，赵丽颖的故事里又有哪些我们不为人知的痛苦与泪水？我们又该如何去认识她、去看待她、去理解她？但凡熟悉本频道的朋友们都知道，蹲着拍戏的小赵，伤痕累累，是个常态，是个拼命的符号。那么他到底是怎样撑过来的一个人呢？莫非钢筋铁骨？面对困境，他居然不需要替身？是什么精神力量支撑着他？人非圣贤，不需要帮我撰写悲惨的故事，立奇怪的人设，感谢我努力着，我该努力的，也享受着。我该享受的这一句话是自信还是傲慢？
爱，他的心里又到底藏了什么？是敢爱敢恨的小谷，还是不畏强权的女将军楚乔，又或者是聪慧伶俐的盛明兰？身披这些光环，小赵如何在黑暗中寻找到属于自己的光芒？那段风华绝代的露水情缘，他又是怎么看待的？冯绍峰那个采花使者，他们的结合究竟是一个错误，还是一次成长？当婚姻破碎，戒指尚未收到，小赵又如何在这场人生战场上找到自己的立足之地？农村出身，打拼而来的地位与富裕的冯绍峰爱情、地位、情史究竟是何种巨大的摩擦，使得这段婚姻的火焰如此短暂？离婚之后，小赵并未一蹶不振，而是奋起直追。是怎样的信念让他重生，拥有更多的话语权？这一切的背后，有着怎样的韧性、情感、困惑与勇敢，隐藏在他那迷人又独特的光环之下？当你在追寻小赵的脚步，猜测他内心的秘密时，是否也能够看到自己的影子，开始了解那些无法言说的勇气与坚守？每一个问题，仿佛都在向你诉说着一个故事，而你是否已经被他的传奇所吸引，跃跃欲试的想要探究他那神秘的内心世界？让我们一起探寻这个纷繁复杂的人物，走进他的世界，去感受那些鲜活的喜怒哀乐，体会他那难以懈怠的人生，触摸那些深藏在心底的他，那些勇敢与软弱，坚持与挣扎，都是人生旅程中不可或缺的宝贵财富。他那一步步攀爬，终究走过了险峰与坎坷，风雨兼程，似乎总有神奇力量在助他一臂之力。他是如何砥砺前行，捕捉到那些难得的机会，逆袭成为一代传奇？身处荆棘丛生的娱乐圈，他究竟在何处找寻到那心灵的慰藉？是生活中的那一抹幽默，还是从容不迫的一世淡然？他曾经跌入爱情的漩涡，冯绍峰那个曾经让他心动的人，为何如今却成了一段悲伤的回忆？离婚后，他能否摆脱情感的缠绕，将过往化作飞鸿踏雪，再次踏上属于自己的人生巅峰？面对曾经的痛苦，他又将如何反思、总结与成长，让那些深埋心底的伤痕成为砥砺前行的动力？在他的世界里，到底隐藏着多少未知的秘密，等待着我们一同揭开那神秘的面纱，解读他那内心的脆弱与坚韧，走进他的世界，拨开迷雾，感受那些鲜活的喜怒哀乐，才能体会他那无法言说的勇敢与坚守。这就是视角永恒三百五十九度，观点永恒与别不同的新万我所擅长的。另外我说过，娱乐圈不是非黑即白的存在，而是你中有我，我中没你的变态。上次绝望文盲之后，又被扯上了未婚生子的风波，王炸弟弟王一博又遇上了什么样的麻烦呢？一个个热搜名人，从八十五小花到 Z 姓女演员，娱乐圈的瓜似乎越来越诡异，到底谁在背后捣鬼呢？有人说，上海的某位女子自曝与王一博有过一夜情，难道就是那个传说中与顶流男星？的神秘女粉丝，她还在社交账号上喊话，公然挑衅，这是真勇气还是狗血情节？那边香范丞丞和贾玲也被卷入一场离奇的绯闻，这十八岁年龄差距的姐弟恋是谁编出来的？这些年贾玲不是一直在努力减肥吗？为什么网友们竟然相信她是因为生孩子发福？贾玲、范丞丞、王一博，娱乐圈的风波一个接一个，有人在暗处操纵，还是一群无聊的网友自娱自乐？这些娱乐圈的风波到底哪些是真实，哪些又是虚构？有人说背后藏有。有惊天阴谋？难道真的如此？王一博的公司迅速出面澄清，强硬反击。这次他能否扭转被冤枉的境地？范丞丞被群嘲，他的回应却似乎起了反作用。这个寂寞的娱乐圈，谁又是真正的无辜者？谁又是背后的黑手？对比强烈的控评手法，是不是很好玩呢？一个个疑团重重，让人觉得这个世界充满了戏谑和讽刺。娱乐圈到底还有多少惊天大瓜等待我们一探究竟？这里的每个人，无论是明星还是网友，我们都在不断的追寻着真相。可真相究竟是什么？谁又能揭开这个迷雾？在这个混乱纷扰的娱乐圈，我们究竟应该相信谁？谁又是我们应该捍卫的对象？这些疑问仿佛像是一个无底洞，越陷越深。娱乐圈的种种疑云，让我们不禁开始反思：这个世界到底变得怎么样了？王一博、范丞丞、贾玲，他们在这段短暂而漫长的娱乐闹剧中，究竟承受了多少压力、浑水、脑补和委屈？他们的喜怒哀乐，我们是否真的能够体会到？在这个狗血和矛盾的舞台上，他们是否曾经？渴望过一丝宁静与和平，娱乐圈如同一个大舞台，每个人都在为了生存而努力演绎。可是，在这演绎的过程中，我们是否已经忘记了真实的自己？我们是否还记得初心？为什么来到这个地方？而那些一直在背后操纵的黑手，他们究竟图谋着什么？是想通过这种方式获得瞬间的快感，还是想在这肮脏的泥潭中捞取更多的利益？这个世界似乎变得越来越让人猜不透、绕不出。我们
是否还能找到那个纯真善良的角落？在这个五彩斑斓、纷繁复杂的舞台上，我们还能否找到那个最初的自己？所有的疑问，仿佛一张张巨大的网，等待着我们一一解开。然而，当我们真正找到答案的那一刻，我们是否还能为那些曾经的信仰和执着而骄傲？视角永恒， 359度，观点永恒，与别不同的深问我。必须反复强调一下，未婚生子传言，一前一后，牵涉的瓜皮如同潮水般汹涌而至。为什么王一博和范丞丞需要同时应对呢？到底谁先谁后，谁真谁假呢？一方面，王一博拔剑执法，让谣言制造者付出代价；一方面，范丞丞则是在社交平台上轻描淡写的回应，把嘴闭上。同样的谣言，为何两人的选择截然不同？范丞丞身为范九义的弟弟，一直生活在姐姐的巨大阴影下，成长的岁月里似乎总与私生子这个词语扯不开关系。那么这次再次面临私生子谣言，按理说范丞丞应该比王一博更加愤怒，为何他选择如此淡然的态度？或许范丞丞是看透了娱乐圈的炒作游戏。当年范九义从一个小丫鬟摇身一变成为了娱乐圈的顶流，他做到了什么？霸屏专家、烂片鼻祖、红毯摔倒，范九义的标签数不胜数。那么范丞丞呢？在姐姐的人脉保驾护航下，他尽管没有多少才华，却依然在娱乐圈闪耀。然而范丞丞能否保住这些资源？没有实力的明星抓住观众眼球的方式有限，炒作就成了最好的方式。范九义的路线已经为范丞丞验证过了。范九义在节目中卖惨，又在节目下炒作不断，维持高度曝光度。范九义和李晨的恋情也是炒作的一个案例。与《风飞恋》相比，二人的恋情炒作功力更胜一筹。那么问题来了，范丞丞选择如此轻描淡写地面对私生子谣言，是在借鉴姐姐的炒作经验，还是另有隐情？为什么他没有选择像王一博那样让谣言制造者付出代价？范丞丞是否在观察娱乐圈的游戏规则，寻找属于自己的生存之道，亦或是他心里有一个难以启齿的秘密？范丞丞这个年轻的娱乐圈人物到底有多少秘密，又有多少真相被我们所忽略？为何范丞丞和王一博面对同样的谣言，却有着截然不同的选择？也许范丞丞的选择背后有一种无奈，那种与生俱来的被束缚在姐姐光环下的无奈。他曾经是范九义的弟弟，如今又何尝不是范丞丞自己？他努力的想要摆脱那份沉重的包袱，寻找一条通往自由的路，但在这条路上，他遇到了谣言，遇到了炒作，遇到了无数娱乐圈的陷阱。那么他是？是否能够勇敢的走下去，追寻真正的自我？这次范丞丞在社交平台上轻描淡写的回应，把嘴闭上。十，他的内心究竟是怎么计划和打算的呢？他是否在想，这就是我的命运，这也是王一博的命运？然而，这就是我在娱乐圈的生存法则，我得忍受这些谣言，忍受这些不公平，因为我范丞丞注定要活在姐姐的呵护和手段之下。范九义的光环充满了各种炒作，让人想到了那句话：名利场中有多少欢笑，又有多少泪水。一个人如何？和在娱乐圈的泥潭中翻云覆雨，把自己捧上神坛。范九义的偷税漏税丑闻，究竟是他的一时贪念，还是整个圈子的游戏规则？范丞丞与刘敏涛、贾玲的姐弟恋 CP 炒作，让人琢磨是真情流露，还是精心策划？在这个世界上，到底哪些东西是真实的？人们在寻找真相时，是为了揭示事实，还是满足自己的好奇心？我们应该怀疑一下，为什么范丞丞与贾玲的绯闻会在网络上蔓延？他们的互动究竟是想传递一种真实的感情，还是想借此上热？热搜，范丞丞为什么不一口否定这些传闻？难道炒作真的比真相更有价值？如今在这个狗血横溢的娱乐圈，范家姐弟是不是在用他们的智慧和勇气挑战着一个又一个的底线？他们的人生真的能在这一场虚荣的游戏中笑到最后吗？那些指责范丞丞炒作毫无底线的网友，他们的心中是否也有矛盾？在这个时代，人们是渴望真实的感情，还是追求虚幻的繁华？娱乐圈中的范家姐弟将会在这道争议和矛盾的分水岭上走到。哪里？他们在炒作和真实之间徘徊，究竟会走向怎样的未来？不管您信不信，反正视角永恒，三百五十九度观点永恒，与别不同的深问我。非常奇怪，范家姐弟同时同框王一博的目的，而且 Come on， 贾玲、刘敏涛这些几乎涉及两代人的骨肉绯闻，怀孕大片。范家姐弟的故事究竟是一个成功的炒作传奇，还是一个令人哀叹的悲剧？他们用手中的权力牵引着娱乐圈的舆论与热度，让人们在关注探究的过程中，不禁产生无尽的困。困惑和思考，范丞丞和贾玲、刘敏涛的绯闻让人质疑真实感情是否还存在。他们的行为是真心诚意的，想要向世人传递爱情的美好，还是心机深沉的利用这些绯闻，把自己推向更高的龙峰？这个世界上有没有所谓的底线？在名利场中，人们到底能走多远？娱乐圈的明星们在这场充满诱惑与挑战的游戏中，如何在真实与虚假、道义与利益的拉锯战中，寻找到属于自己的道路？范家姐弟他们的前程将如何？他们的命。命运究竟是充满
光环的荣耀，还是被舆论和炒作拖垮的沉沦？他们的人生是否会在这充满荆棘的道路上找到属于自己的真谛与价值？此外，还有无数烂梗。今晚我甚至都懒得提。不过，这个神秘的时间点，什么都有可能。比方说，早在三年前，《潮流合伙人》第一季录制的时候，范丞丞便大玩特玩各种的 CP 梗，比方范丞丞和欧阳娜娜恋情的各种蛛丝马迹，比方两人的无意撞衫，比方蝴蝶在欧阳娜娜的世界里盛开，范丞丞的皮肤上却也突然纹满了蝴蝶。巧合还是故意安排？这一切，范丞丞到底想告诉我们什么？范丞丞公司澄清，那些蝴蝶纹身只是为了纪念致命愿望，这个理由真的能说服你吗？纪念一个作品，需不需要在自己身上纹上蝴蝶？而范丞丞拍摄致命愿望的时间却又变得模糊不清，企图将这一切掩盖过去，真的能成功吗？说来说去，奇怪的时间点，范丞丞与刘敏涛、贾玲等二阿姨的 CP 故事，怀孕故事怎么别扭，怎么来，又是怎么一回事？娱乐圈到底还有多少狗血故事在等待我们去挖掘？让我们来想想，如果这些没有实力的明星靠着炒作横行娱乐圈，那么我们的下一代该如何面对这样的现实？好在网友们已觉醒，不再追求肤浅的明星崇拜。那么，为什么范丞丞与贾玲传出未婚生子传闻后，众人谩骂不已？同样陷入未婚生子的王一博却因澄清得到了一致好评，这其中又蕴藏了什么样的道理？这就像三十一岁时候的赵丽颖，当其他女性都在竞相追求事业的巅峰时，她却选择回家结婚生孩子。你觉得这个决定是勇敢还是愚蠢？那段时间，媒体和狗仔都在猜测她和冯绍峰的婚姻究竟是怎样的，而两人却始终守口如瓶。她在三十一岁这个黄金年龄的女明星中，算是年轻的一员，但她选择了另辟蹊径，放弃了事业的高峰期，这是为何？赵丽颖产后半年便火速复出街拍有匪，在四川拍摄期间挂氧气罐工作，她的毅力究竟是从何而来？她又是如何摆脱清纯傻白甜的角色，成为一位实力派女演员的？当年有人认为冯绍峰配不上赵丽颖，也有人认为她高攀了豪门。如今赵丽颖干脆利落的宣布离婚，又是出于何种考虑？她二二年六月一部《幸福到万家》成功转型，十二月份的风吹半夏持续火爆，看似无所畏惧，赵丽颖的内心世界又究竟如何？她清晰的思路和明确的目标，让她年轻时努力走红，适合的时间结婚生子，中年巩固开拓事业，这样的女人，她是怎么做到这一切的？